everyone welcome to my youtube channel ncrt maths hub today in this video we will do worksheet number 36 class 9 subject mathematics so let's begin today our topic is area and perimeter so dekhi area or perimeter kya hota kisi shape ka aaj iske bare mein padhne wale hain so dekhi perimeter kya hota hai sabse pehle baat karte hain perimeter ki so perimeter kya hota hai the total length of boundary of any particular shape is known as perimeter of that particular shape and area kya hota the region enclosed by the boundary of that shape is known as area of that shape so dekhi area or perimeter ke bare mein humne discuss kiya basic sa discussion humne kiya hai so let's begin required previous knowledge so recognition of figures such as square triangle and quadrilateral so dekhi aapko area aur perimeter padhne se pehle aapko different shapes ke bare mein pata hona chahiye unki pehchan hone pata hone chahiye jaisa ki hum baat kar rahe hain square ki triangle ki quadrilaterals ki स्क्वायर क्या होता है ट्राइंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं लाइक इक्विलेटरल आइसोसेलिस स्केरल एट्सेट्रा राइट एंगल ट्राइंगल इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड क्वारिलेटरल सो देखिए क्वारिलेटरल के मेनी टाइप्स हैं लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेलोग्राम रोम्बस ट्रिपेजियम इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए सो चिल्ड्रेन यू हो ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फिगर्स ऑफ डिफरेंट सेप्स सच एज स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल एंड क्वारिलेटरल सो द फ्लोर ऑफ योर क्लास रूम इज रेक्टेंगुलर जैसा कि आपने कहा कि जो आपका फ्लोर है वो क्या है रेक्टेंगुलर है सो इट्स एरिया एंड पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज पेरीमीटर दैट इज बाउंड्री ऑफ योर फ्लोर दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्व टू क्या होता है टू इन टू लेंथ प्लस ब्रेड सो देखिए फ्लोर में आपके क्या है दो लेंथ है दो ब्रेड है सो हम उनको एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू कॉमन मिल जाएगा सो दैट हमें क्या मिलेगा टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेड एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है देखिए लेंथ इंटू ब्रेड सो लेंथ को आप ब्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ फ्लोर मिलेगा दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द लेंथ एंड ब्रेड इज टेकन एज मीटर एंड सेंटीमीटर एक्सेट्रा एंड एज पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ गिवन शेप so unit of measurement of perimeter is also taken as meter or centimeter so unit of measurement for area of any plane figure is taken as square meter or square centimeter etc so as you know to find out the area of triangle we use the formula that is area of triangle equals to kya hota hai half into base into height so to calculate the area of right angle triangle we can directly apply the formula by using the two sides containing right angle as base and height jaisa ki aap dekh sakte hain right angle triangle abc mein we have right angle triangle abc and right angle at b jaisa ki aap dekh sakte hain screen par so in the right angle triangle abc ab and bc can be taken as base and height therefore area of right angle triangle abc will be 1 by 2 into base into height and here base is ab and height is bc or you can say here we can also take ab as height and bc as base hum dekhiye inko interchange bhi kar sakte hain so now we can easily find out the height of equilateral triangle if the length of side is known for example look at triangle def and each of its side is 10 cm so hame given hai each side kitna 10 10 cm hame given hai triangle def ka so hame kya karna hai actually height find out karni hai so dekhiye sabse pehle height hame find out karna hai usse pehle hame ek basic property ka pata hona chahiye ki whenever we draw a perpendicular or an altitude in the equilateral triangle that bisect the opposite side jis bhi vertex se aap opposite side par altitude draw karte hain wo kya karta hai opposite side ko bisect kar deta hai so that hame kya mil jayega e z equals to kya milega 5 cm mil jata hai so now in triangle dge aap aita us ko apply karte hain to hame kya mil jata hai dz ki value mil jati hai that is height that is 5 under root 3 cm so now area of triangle def so area of triangle def ka nikalenge to 1 by 2 into base into height that is 1 by 2 into base hamare paas ef hai that is total 10 cm hai and dz that is 5 under root 3 so solve karne pe hame kya milega 1 by 2 into 10 into 5 root 3 so that is 25 under root 3 cm square सो हमें एरिया ऑफ ट्रैंगल मिल जाता है ट्वेंटी फाइव अंड्रोड थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर सो देखिए आप ये यूज़ करने की बजाय डायरेक्टली फॉर्मला भी अप्लाई कर सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटल ट्रैंगल के लिए सो दैट इज़ क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा उसके बारे में जैसा कि क्या पढ़ा हमने अंड्रोड थ्री बाई फोर इंटू साइड स्क्वायर इसके बारे में हमें पढ़ा है सो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं सो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं दिस इज़ एरिया ऑफ इक्विलेटल ट्रैंगल एरिया ऑफ इक्विलेटल ट्रैंगल सो नाउ प्रोसीड एंड लुक एट द ट्रैंगल पी क्यू आर टू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड द हाइट ऑफ एन आइसो सेलेस ट्रैंगल एक आइसो सेलेस ट्रैंगल की हाइट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सो इसके बारे में आप देख सकते हैं सो ट्रैंगल वी हैव ट्रैंगल पी क्यू आर दैट इज पी क्यू इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर पी आर इक्वल्स टू फाइव सेंटीमीटर सो नाउ 
we must know in isosceles triangle also as well as in equilateral triangle whenever we draw an altitude dekhiye jab bhi aap altitude draw karte hain isosceles triangle mein ya equilateral triangle mein then kya karta hai altitude opposite side ko kya karta hai bisect karta hai so here also kya karega jis ps aapka altitude hai to opposite side ko kya karega bisect karega so qr we have total at 8 cm so qs will be 4 cm so now by using pythagoras theorem you can find ps so dekhiye pq aapko pata hai 5 cm hai qs aapko pata hai 4 cm hai so you can find ps and ps by using pythagoras theorem we will get ps as 3 cm so now area of triangle pqr will be 1 by 2 into base qr and height ps so that is 1 by 2 into base that is 8 and to height that is 3 so hame area mil jata hai triangle pqr ka that is 12 cm square so dekhiye aapko altitude find out kare kiye bina hi hum kya kar sakte hain directly formula yaad kar sakte hain yaad kar sakte hain aur use kar sakte hain to find the area of isosceles triangle and that is एरिया ऑफ आइसो सेलेस ट्रैंगल क्या होता है जब भी हमें ट्रू इक्वल साइड्स गिवन है तो हमें यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला दैट इज़ बी बाई फोर इन टू अंडर द रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बी बाई फोर इन टू अंडर द रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो देखिए बी हमारा क्या है अनिक्वल साइड है जो कि इक्वल नहीं होती है एंड ए आपका क्या है इक्वल साइड है जो हमें गिवन होगी इक्वल इक्वल साइड्स सो बी बाई फोर इन टू अंडर द रूट फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीप इन माइंड सो नाउ If we if we want to find out the area of scalene triangle, अगर हम स्केलन ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्केलन ट्राइंगल क्या होती है ए ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर जो आपकी थ्री साइड्स है वो क्या डिफरेंट मेजर्स की हैं सो लेंथ ऑफ हुज थ्री साइड्स आर नॉन बट द हाइट इज़ अन नॉन हमें हाइट नहीं पता है बट लेंथ हम जानते हैं सो वी डोंट हैव ए क्ल्यू दैट कैलकुलेट टू हाइट सो देखिए अगर हमें थ्री साइड्स का मेजरमेंट तो पता है बट हम हाइट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं सो so, हम क्या करेंगे इफ़ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ स्केलन ट्राइंगल देन टू कैलकुलेट द एरिया वी विल यूज़ हिरोन्स फॉर्मूला सो वी विल स्टडी अबाउट इट इन नेक्स्ट टाइम हम हिरोन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो नाउ वी हैव टू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दैट इज फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ इक्यूलेटल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इज साइड इज ट्वेल्व सेंटीमीटर सो हमें क्या गिवन है इक्यूलेटल ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड क्या हमें ट्वेल्व सेंटीमीटर गिवन है सो so, जैसा कि आप देख सकते हैं Find the area of equilateral triangle if length of each side is 12 cm. So given side of equilateral triangle is 12 cm, and we know that area of equilateral triangle क्या होता है directly use कीजिए. We need not to find the height. हम directly formula use करेंगे. Under root 3 by 4 into side square. So ये formula आप याद रखेंगे. So under root 3 by 4 into side square side is 12 cm. So 12 square. So under root 3 by 4 into 12 into 12. So 4 3 is 12 and 12 3 is 36. So हमें मिल जाएगा 36 under root 3 cm square. This is the area of equilateral triangle. So <coughs> proceed for question number two. Find the area of an isosceles triangle if the length of its sides are 10 cm each. and length of its third side is 16 cm so dekhiye hame kya hai ek isosceles triangle given hai jiske equal sides kitni hame 10 10 cm hai aur unequal side that is 16 cm hame given hai so humne notation de diya equal side ko a aur unequal side ko b so given hai each equal sides of isosceles triangle that is a equals to 10 cm and length of third side that is unequal side that is b equals to 16 cm so now we know that area of isosceles triangle kya hota hai b by 4 into under the root 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप इस फॉर्मला को याद रखेंगे डायरेक्टली जैसा कि आपको बताया गया सो so b बाय फोर बी मीन्स हमारे पास अन इक्वल साइड दैट इज 16 है 16 बाय फोर इन टू अंडर द रूट फोर इन टू ए स्क्वायर दैट इज़ फोर इंटू टेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन स्क्वायर सो फोर फोर जो सिक्सटीन हमें फोर मिल जाता है यहाँ से सो फोर इन टू अंडर द रूट फोर इन टू टेन स्क्वायर बिकम हंड्रेड सो फोर इंटू हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी सिक्स सो फोर इन टू अंडर रूट फोर हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी सिक्स बिकम वन हंड्रेड फोर्टी फोर सो फोर इन टू अंडर रूट वन फोर्टी फोर बिकम्स ट्वेल्व सो फोर इंटू ट्वेल्व बिकम फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सो हमें एरिया मिल जाता है आइसोसेल स्ट्रैंगल का दैट इज फोर्टी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सो दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर थर्टी सिक्स सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो दैन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन थैंक्स फॉर वॉचिंग